അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയട്ടെ എനിക്കിപ്പം മെഡിസിനിലേക്ക് താല്പര്യമില്ല എനിക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗിലേക്കാണ് താല്പര്യം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് കരിയർ ഗൈഡൻസ് തരാം കരിയർ ഗൈഡൻസ് നമ്മൾ തരും ഇപ്പൊ ആളുടെ എന്താണ് ഒരാളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആളുടെ മാർക്സും ഇപ്പൊ ഇത് രണ്ടും മാത്രം നോക്കിയാൽ പോലും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ബഡ്ജറ്റും ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ടർ ആണ് നമസ്കാരം നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു സ്റ്റുഡൻസിന്റെ എക്സാംസ് കഴിഞ്ഞു ചിലർക്കൊക്കെ റിസൾട്ട്സ് വന്നു ചിലർക്ക് റിസൾട്ട്സ് വരും ഉടനെ തന്നെ സി ബി എസ് ഇ സിലബസിന് ഉടനെ തന്നെ റിസൾട്ട്സ് വരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഔട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് റിസൾട്ട്സ് അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഏതായാലും ഇതൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നമ്മൾ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി എന്താണ് നമ്മുടെ കരിയറിൽ എന്താണ് എന്താണ് നമ്മൾ പ്രൊഫഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു കരിയർ കൺസൾട്ടന്റിന്റെ ഹെൽപ്പ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് നമ്മൾ മംഗലാപുരത്ത് പോയി ഇഷ്ടംപോലെ വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാർട്ടിന്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മാർട്ടിനാണ് നമ്മളെ മംഗലാപുരത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വീഡിയോസ് മംഗലാപുരത്ത് എല്ലാ വീഡിയോസും മാർട്ടിൻ തന്നെയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മംഗലാപുരം ഉടുപ്പി ഗോവ ബാംഗ്ലൂരും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ബാംഗ്ലൂരും ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് വീഡിയോസിനൊക്കെ അപ്പം മാർട്ടിൻ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ കൺസൾട്ടന്റ് ആണ് എന്ന് നേരത്തെ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മാർട്ടിൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിപ്പുണ്ട് മാർട്ടിനെ മാർട്ടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എഡ്യൂക്കേഷൻ കൺസൾട്ടന്റ് നിങ്ങൾ മംഗ്ലാപുരത്ത് തന്നെയാണ് സെറ്റിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാംഗ്ലൂർ ആണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഓഫീസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം മാംഗ്ലൂർ ആണ് വരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ സർവീസ് ബാംഗ്ലൂരും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ബാംഗ്ലൂർ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് നഴ്സിങ്ങും അതേപോലെ അതർ മെഡിക്കൽ കോഴ്സസ് അലൈഡൽ സയൻസസ് വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടില്ല എന്നാലും കുറച്ച് ശേഷം എം ബി ബി എസും ബി ഡി എസും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂരും മാംഗ്ലൂരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ മാനേജ്മെന്റ് കോഴ്സസോ കൊമേഴ്സോ ആർട്സോ സയൻസോ ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു പേഴ്സണൽ ടച്ച് വരാൻ വേണ്ടി മാംഗ്ലൂർ മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കോഴ്സുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ബി കോം ആയിക്കോട്ടെ എന്തെങ്കിലും ബി എസ് സി റിലേറ്റഡ് ബി സി എ അങ്ങനത്തെ അങ്ങനത്തെ കോഴ്സുകൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മള് മാംഗ്ലൂർ മാത്രമേ ഇപ്പൊ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നഴ്സിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ നഴ്സിംഗ് അലൈഡൽ സയൻസസ് മെഡിക്കൽ റിലേറ്റഡ് കോഴ്സിന് ബാംഗ്ലൂർ മാംഗ്ലൂർ സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടുതലും മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷനിലേക്ക് കൂടുതലും മെഡിക്കൽ മെഡിക്കൽ എന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻ ആയിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നഴ്സിംഗ് 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 പോലെ തന്നെ അലൈഡൽ സയൻസസ് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയട്ടെ എനിക്കിപ്പം മെഡിസിനിലേക്ക് താല്പര്യമില്ല എനിക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗിലേക്കാണ് താല്പര്യം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് കരിയർ ഗൈഡൻസ് തരാം കരിയർ ഗൈഡൻസ് നമ്മൾ തരും ഇപ്പോ ആളുടെ എന്താണ് ഒരാളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആളുടെ മാർക്സും ഇപ്പൊ ഇത് രണ്ടും മാത്രം നോക്കിയാൽ പോലും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ബഡ്ജറ്റും ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ടർ ആണ് ഈ മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സും നോക്കിയിട്ട് അവർക്ക് ഏതാണോ മാർക്ക് ഫസ്റ്റ് തിങ് നമ്മൾ ആളുടെ അംബീഷൻ നോക്കുക രണ്ടാമത് ആളുടെ മാർക്സ് നോക്കുക മൂന്നാമത് ആളുടെ ബഡ്ജറ്റ് നോക്കുക ഈ മൂന്ന് ഇതിലും പിന്നെ ടൈം ടൈമിന്റെ ഒരു പ്രശ്നവും കൂടെ ഉണ്ട് ഏത് സ്ഥലത്താണോ അവൈലബിലിറ്റി ഉള്ളത് ഏത് കോളേജിന്റെ സീറ്റിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഏത് സ്ഥലത്താണോ സീറ്റിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഉള്ളത് അതും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് ആ ആൾക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഈ നാല് ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് അവർക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏതാണോ അത് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത് സ്റ്റുഡൻസിന് നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാം മനസ്സിൽ പല കൺഫ്യൂഷൻസ് ആണ് എനിക്കാണേലും പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ എന്തിനാണ് പോകേണ്ടത് പല ഫ്രണ്ട്സും പല രീതിയിൽ പോകുന്നു അടുത്ത് എന്താണ് നമ്മുടെ അന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ എന്റെ അപ്പന് ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് പോകണമെന്നായിരുന്നു താല്പര്യം പക്ഷെ എനിക്ക് അത്രയൊന്നും മാർക്സ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല പ്ലസ് ടു നല്ലതായിട്ട് ഉഴപ്പി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം വേറെ എന്താണ് പോകേണ്ടത് അപ്പം കൂട്ടുകാർ ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പോകുന്നു ഞാനും പോകുന്നു ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഒരു പരിധി കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും ഒര
ഒരു കാര്യം കൂടെ നോക്കണം ഈ ട്വൽത്ത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഏജ് കാരണം അവർക്ക് അപ്പൊ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതും അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കത്തില്ല കുറച്ച് മുന്നിലേക്ക് പോയി കഴിയാൻ ഒരു അയ്യോ എന്റെ കരിയർ പാത്തിന് ഒരു പ്രശ്നം വന്നല്ലോ അപ്പൊ അത് നേരാണ് ഞാൻ ചെറുപ്പകാലത്തുണ്ടല്ലോ ചെറുപ്പകാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് തീർത്തും കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലും രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ട്രാഫിക് പോലീസ് ആവണമെന്നായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പള്ളിയിൽ അച്ഛനാവണമെന്നായിരുന്നു കാരണം അച്ഛന്മാർ ഞങ്ങളുടെ ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളിയിലാവുമ്പോൾ തന്നെ കൈ ഇങ്ങനെ മുത്തു അപ്പോൾ അച്ഛൻ വലിയ സംഭവമാണ് കൈ മുത്തു എന്ന് അങ്ങനെ ഉള്ള ഓരോരോ അതൊക്കെ അന്ന് നമ്മുടെ ആ നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ചുറ്റോട്ടത്തുള്ള ആ അന്തരീക്ഷമൊക്കെ കൊണ്ട് നമ്മൾക്കൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് വരും അതുപോലെ ഡ്രൈവിംഗ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഡ്രൈവിംഗ് ഇപ്പോഴും ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഡ്രൈവർ ആണോ എന്നൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ആഗ്രഹം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പല ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ വരും നമ്മളിലും വരും അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ ഒരു നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരാൾ കാണുമായിരിക്കും എല്ലായിടത്തും കാണും ഒരു ഫാമിലി മെമ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ടോ ആ നല്ല ഒരു ഗൈഡൻസ് നമുക്ക് തരുന്ന ഒരാളോട് നമ്മൾ ഒന്ന് ചോദിക്കുക എനിക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു കോഴ്സിലേക്ക് പോകാനുള്ളത് അപ്പൊ അവിടുന്ന് നമുക്കൊരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും നമ്മൾ ഏത് ഫീൽഡിലേക്ക് പോകണമെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതെ അപ്പോ മാർട്ടിൻ പറയുന്നത് മാർട്ടിന് കർണാടകത്തിൽ എവിടെ വേണേലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കർണാടകത്തിന് പുറത്ത് അധികം ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ല ഇല്ല നമ്മൾ ഈ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം നമ്മൾ എത്ര നീറ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ അത്രയും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകുക നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരു ആള് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആൾ അത്രയും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു പോവുക അല്ലാതെ ജസ്റ്റ് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കോളേജ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗൈഡ് ചെയ്ത് വിടുന്നതിൽ താല്പര്യമില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പം കർണാടകത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓപ്ഷൻ നോക്കുന്നു എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർട്ടിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്താൽ മതി ശരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ മാംഗ്ലൂർ ഓർ ബാംഗ്ലൂർ മാംഗ്ലൂർ ബാംഗ്ലൂർ അതാണ് മെയിൻ മെയിൻ ആയിട്ട് മേജർ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇതിന് സർവീസ് ചാർജ് ഈടാക്കുമോ ഇല്ല നമ്മള് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു നയന്റി പെർസെന്റേജ് കേസസിലും സർവീസ് ചാർജ് നമ്മൾ ഈടാക്കത്തില്ല കാരണം നമുക്ക് കോളേജിൽ നിന്ന് ഒരു ഡീസന്റ് എമൗണ്ട് നമുക്ക് കോളേജുകൾ പേ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അതല്ല ഇപ്പോ ചില ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ സർവീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ആരേലും ഇപ്പൊ എബ്രോഡ് ആണുള്ളത് ഇനി അല്ല അവർ ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റേഷൻ ആണുള്ളത് അവരുടെ കുറച്ച് പേപ്പർ വർക്ക്സ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഹോസ്റ്റൽ അതെ ഹോസ്റ്റൽ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഇങ്ങനത്തെ ഇതല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും വിദിൻ ദ ക്യാമ്പസ് അല്ലാതെ പുറത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്കൊരു ടൈം ആൻഡ് എക്സ്പെൻസ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള ഒരു നോമിനൽ ആയിട്ടൊരു സർവീസ് ചാർജ് നമ്മൾ ഈടാക്കുന്നത് നിങ്ങളായിട്ടൊരു സർവീസ് ഇല്ല 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 ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പല കോഴ്സുകൾക്കും പല ഫീസുകളാണ് ഇപ്പം മാറ്റി പറഞ്ഞത് കൂടുതലും നഴ്സിംഗിലേക്കാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ജനറൽ നഴ്സിംഗ് ആണെങ്കിലും ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് ആണെങ്കിലും രണ്ടും ഉണ്ട് അല്ലെ ഇല്ല ഇത് ഒരു ഒത്തിരി വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് നഴ്സിംഗിന് ഒത്തിരി വെറൈറ്റീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫൈവ് ടൈപ്സ് വരുന്നുണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ട്വൽത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് പണ്ട് എ എൻ എം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ എ എൻ എമ്മിന് അത്രയും ആരും അങ്ങനെ പ്രിഫർ ചെയ്യാറില്ല അതെ ഡിമാൻഡ് കുറവാണ് ഇപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് വരുന്നത് ട്വൽത്ത് കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർ ജി എൻ എമ്മും പിന്നെ ബി എസ് സി നഴ്സിംഗും ആണ് എടുക്കുന്നത് ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് ആർക്ക് എടുക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ ട്വൽത്തില് ലെവൻത്ത് ആൻഡ് ട്വൽത്തില് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി പ്ലസ് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഏത് സ്റ്റുഡന്റിനും ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് പ്രിഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ജി എൻ എം ആർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ചില ഇപ്പോ നമുക്കൊരു ഞാനൊരു സയൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് അല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് നഴ്സിംഗ് എടുക്കണം എനിക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ കറൻറ്റ് സെനാരിയോ
പോസ്റ്റ് ബി എസ് സി വഴി ഈ ജി എൻ എമ്മിനെ നമുക്ക് ബി എസ് സി നഴ്സിംഗുമായിട്ട് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഈ നഴ്സിംഗിനൊക്കെ എന്ത് വേണ്ടായിരിക്കും ഫീസ് അതെങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ അത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ കോളേജും അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഫെസിലിറ്റീസിന്റെ മേളിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ആകും ഇപ്പോൾ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ഫീസ് കൂടും കാരണം അവർ കൊടുക്കുന്ന ഫെസിലിറ്റീസിന്റെ മേളിലാണ് അത് ഡിപ്പെൻഡ് ആകുന്നത് പിന്നെ ഓൺ ഹോസ്പിറ്റൽ ഉള്ള കോളേജുകളുണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ ഉള്ള അത് സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി വരും പിന്നെ തേർഡ് കാറ്റഗറിയിൽ തേർഡ് കാറ്റഗറി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ എല്ലാം ഫീസ് ഡിഫറൻസും വരുന്നുണ്ട് തേർഡ് കാറ്റഗറി വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ കോളേജസ് മാത്രമായിരിക്കും അവർ പക്ഷെ നല്ല ഹോസ്പിറ്റൽസുമായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കാരണം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കുറെ ഐ എൻ സി കെ എൻ സി നോംസ് എന്ന് പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത്രയും സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇത്ര ഇത്രയും മിനിമം സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അവർ ഉണ്ടായ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ കർണാടകയിലാണ് നഴ്സിംഗ് നോക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആകെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി ഒന്ന് രാജീവ് ഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അണ്ടറിലാണോ പിന്നെ ഐ എൻ സി അപ്രൂവൽ ഉണ്ടോ കെ എൻ സി അപ്രൂവൽ ഉണ്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ രാജീവ് ഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അണ്ടറിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോലും ചില നല്ല ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഉണ്ട് ചില നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഉണ്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് തിരക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും അവരുടെ ഒരു ഒരു എന്നാ പറഞ്ഞ ഒരു ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആ ക്രെഡിബിലിറ്റി നമ്മളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ അതും ഫൈൻ ആണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണേലും ഡീം ഡി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണേലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഈ ഐ എൻ സി കെ എൻ സി നോംസ് മാത്രം നമ്മളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണേൽ നമ്മുടെ ബേസിക് റിക്വയർമെന്റ്സ് എല്ലാം അതിപ്പം പല കാറ്റഗറി ഉള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോളേജുകൾ ഇപ്പൊ എന്നാലും ഒരു ഫീ സ്ട്രക്ചർ പറയുമ്പോഴത്തേനെ ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു റേഞ്ച് വല്ലതും പറയാം ജനറൽ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒരു ഫൈവ് ലാക്സ് തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈവ് ലാക്സിന്റെ താഴെ കോളേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ലാക്സ് ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഫുഡ് ആൻഡ് അക്കോമഡേഷൻ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഫീസ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഫീസ് ആണ് ഇത് ഞാൻ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പറയുന്നതാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫൈവ് ലാക്സ് ഞങ്ങൾ റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോളേജ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഫൈവ് എബവ് ആയിരിക്കും ഫൈവ് ലാക്സ് ഈ ഫോർ ഇയർ പ്രോഗ്രാമിന് ഫൈവ് ലാക്സ് ആയിരിക്കും ഒരു ആവറേജ് ഫീസ് വരുന്നത് അത് ഫൈവ് ടു ടെൻ ഓർ എബവ് പോകാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് കാരണം ഈ കാറ്റഗറൈസേഷൻ ആണ് മെയിൻ ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ ടൈപ്പ് കോളേജിന്റെ ടൈപ്പ് അങ്ങനെ അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് വരും അതിന് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നഴ്സിംഗിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർട്ടിന്റെ കോണ്ടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം പക്ഷെ നമുക്ക് നഴ്സിംഗ് അല്ലാതെ മാർട്ടിൻ രണ്ട് കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു ഒന്ന് അലൈഡൽ സയൻസസ് അലൈഡൽ സയൻസ് എന്ന് വെച്ചാല് അതർ പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സസ് അതിന്റെ അകത്ത് എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് ബി പി ടി ഫിസിയോതെറാപ്പി എം ഐ ടി മെഡിക്കൽ ഇമേജിംഗ് ടെക്നോളജി ലാബ് ടെക്നോ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ കോഴ്സസ് അതേപോലെ ഒത്തിരി കോഴ്സസ് വരുന്നുണ്ട് അതിന്റെ അകത്ത് ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ബി പി ടി അല്ലാണ്ട് ബാക്കി ഉള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഫോർ ടു ഫൈവ് കോഴ്സസിന് ഈ നമുക്ക് ആദ്യം ഡിപ്ലോമ ചെയ്തിട്ട് ഡിപ്ലോമ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് എ സയൻസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓൾസോ യു ക്യാൻ യു ക്യാൻ ഓപ്റ്റ് ഫോർ യു ക്യാൻ ഓപ്റ്റ് ഫോർ ഡിപ്ലോമ ആൻഡ് ദെൻ യു ക്യാൻ കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ബി എസ് സി ഓക്കെ എഞ്ചിനീയറിങ്ങോ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് പണ്ട് തൊട്ടേ ഉള്ള പോലെ പോളിടെക്നിക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് നിങ്ങൾ കൺസൾട്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് 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 എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ഫോക്കസ് നഴ്സിംഗിൽ ആണെങ്കിലും അല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗിനും നല്ല രീതിക്ക് ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ മാനേജ്മെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പൊ ബി കോം ബി ബി എ ബി സി എ ഇതുപോലെ മെയിൻലി ബാംഗ്ലൂർ ബാംഗ്ലൂർ ആണെന്നേ ഉള്ളു അല്ലെ ഈ രണ്ട് സിറ്റി ഈ രണ്ട് സിറ്റീസിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ബി കോം ബി ബി എ ബി സി എ ഇതാണെങ്കിലും വെൽ ഡിമാൻഡിങ് കോഴ്സസ് ആണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഒരു ആഡ് ഓൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് വെയിറ്റേജ് കൂടും ഈ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ എനിക്ക് രണ്ട് പെമ്മക്കളാണ് ഇപ്പം പെമ്മക്കടെ ഒരു അച്ഛന് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മക്കളുടെ ആ ഏതൊരു അച്ഛനും പെമ്മക്കടെ ആണെങ്കിലും അമ്മക്കടെ ആണെങ്കിലും അച്ഛന്മാർക്ക് അമ്മമാർക്ക് ഇവർക്ക് എപ്പോഴും ഒരു സ്ട്രെസ
ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടായവരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നാട്ടിൽ തന്നെ നാട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പലയിടത്ത് പോയിട്ട് പലരുടെയും കോഴ്സ് റദ്ദാക്കപ്പെട്ടു പോയി അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം വരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നതല്ല നമ്മൾ പ്രിക്കോഷൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കോളേജുകളിലേക്ക് നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് കൊടുക്കത്തുള്ളൂ ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഇപ്പോ ആരേലും നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് ഇന്ന കോളേജിലേക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും നമുക്കൊരു ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അവിടെ എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് യു ഡു യു റിസർച്ച് ആൻഡ് ഇഫ് യു ഫീൽ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പൊക്കോന്ന് നമ്മൾ പറയത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോ അതുകൂടാതെ ഇപ്പൊ അതിപ്പോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അതുകൂടാതെ ഇപ്പം മംഗലാപുരത്ത് എന്റെ മോക്ക് ഒരു അഡ്മിഷൻ എടുത്തു മാറ്റൻ വഴിയാണ് എടുത്തത് മാറ്റൻ വഴി എടുത്തതിന് ശേഷം പുള്ളിക്കാരത്തിയെ അവിടെ ഹോസ്റ്റലിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു പിന്നീട് ആ ഹോസ്റ്റലില് നിന്ന് പുറത്തേക്കോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ എങ്ങോട്ടേലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടൊക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും നിങ്ങൾ അതായത് ഈ ഒന്ന് അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് വെച്ചു തീർന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു റിലേഷൻ അല്ല അല്ല ഇപ്പൊ ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ ജെനുവിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജെനുവിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് ഇപ്പൊ ഹോസ്റ്റൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കോളേജ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടോ ജെനുവിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് എടുത്തു കൊടുത്ത കുട്ടിക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മളെ ദ ഫ്രീ ടു കോൺടാക്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ അകത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല് സാധാരണ ഒരു പേരന്റിന് തോന്നാവുന്ന സ്ട്രെസ് ആണ് കാരണം പിള്ളേര് മക്കളെ വിട്ടിട്ട് അവര് ഇവിടെ നാട്ടിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് സ്ട്രെസ് ആണ് നാട്ടിലാണെങ്കിലും വിദേശത്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എബ്രോഡിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ഇതേ നമ്പറിൽ തന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ സെയിം നമ്പർ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷന് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ട് മാർട്ടിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർട്ടിൻ്റെ നമ്പർ അതേപോലെ തന്നെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇപ്രാവശ്യത്തെ വീഡിയോ ഫുഡിന്റെ വീഡിയോ ആയിരുന്നില്ല പക്ഷെ മാർട്ടിന്റെ അല്ല ഇത് മാത്രമല്ല പിഞ്ചേട്ടാ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ എം സി എ എം ബി എ അങ്ങനത്തെ കോഴ്സുകൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർക്കും നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അതെ ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് അത് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം അത് നിങ്ങൾ നോക്കാം നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് മാർട്ടിനുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക മാർട്ടിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഫുഡിന്റെ വീഡിയോ അല്ല ഫുഡിന്റെ വീഡിയോ ഉടനെ തന്നെ നാളെയോ നാളെ കഴിഞ്ഞോ ഒക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നതാണ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും കൂടെ ഉണ്ടാവുക ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക അല്ലെ മാർട്ടിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നല്ലോ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക 